Ikiwa tu kwa mwanzoni mwa mwaka 2019 unazijua zipo biashara ambazo zinakulipa na kukuongezea faida ziko biashara kwa mfano zinazohusu wanafunzi katika mahitaji yao ya shule na biashara hata zile za chakula na tukijikumbusha biashara ni nini ni shughuli inayofanywa kwa lengo la kupata faida huku ikihusisha kufuatilia bei za manunuzi ya bidhaa faida na hata hasara na ukitengeneza uwateja wapo wafanyabiashara wanaona hawapati faida nyakati hizi za mwanzo wa mwaka kwa kufanya biashara walizokuwa wanazifanya hapo awali. Mpaka shida kina mama dagali na kuadimu kama hivyo tunazohangaika dagali yenyewe halina maana tunahangaika tu. Mzungua kibiashara. Mzungua biashara toka mwaka badiliki ni kawaida tunaona vile vile. Maana kisema kwenye siku unaweza unaona kama leo daga mchele asubuhi ruda 60. Sasa hivi unaweza 25, shilini. Ndio maana biashara inakuwa na pana na kushuka. Kama unaweza kusema kama dola. Unaweza kuenda asubuhi kanua labda 2200 baada ya 2500 sawa ndio biashara ilivyo eh, changamoto ya biashara kwa mwaka ulioisha tumeona kwamba kwetu sisi ilikuwa masoko ya dharura kama hao ambao kwa pango kumtaani pale Manzese kule Ubungo sasa ndio hivyo serikali imeshawaruhusu waendelee kupanga kama rais alivyosema asisumbuliwe na hii si ndio changamoto kubwa sababu wafanya biashara wengi tungiungana hapa kama mwanzo ulivyokuepo wateja wengi walikuwa wanakuja sehemu moja wataalamu wa masuala ya biashara wanasema Biashara yoyote inayokufa imeshindwa kutengeneza wateja wapya ama kuwabakisha wale wa zamani. Yaani kimaanisha, kwa nini mteja asinunue tena kwako na anunue kwa mwingine? Na hapa ndipo tunapoanza mjadala wetu. Asante sana karibu pia katika mjadala. Hali halisi umeisikia hivyo. Leo tunatazama masuala ya uvumilivu katika katika biashara na tunajua mwanzoni mwa mwaka tumekuletea habari nyingi uh, katika EHV saa moja habari na nyinginezo zilionesha wafanya biashara wakilalamika wateja kupungua katika biashara wanazozifanya tukaona pia tuwe na mjadala huu mjadala pia uko katika mitandao yetu ya kijamii ehtv.tv facebook page yetu na artist africa tv uh, katika twitter yetu pia humu uh, ndani mgeni wangu ni Florian uh, Mkianus mtaalamu wa masuala ya biashara tuko naye humu naye pia ni mfanyabiashara tuambie <laughs> kule mtaani kukoje heri ya mwaka mpya Asante na pia. Asante sana na karibu pia katika kipindi. Asante sana. Uh, umeisikiliza na kuitizama hali halisi yetu. Wafanyabiashara tumechukua sehemu tofauti kuna soko la mitumba, urafiki na soko la samaki feri. Naonekana analalamika kila mtu analalamika kivyake. Yaani bidhaa ipatikani, mara inapatikana, mara wateja wapatikani. Uh, kwako unalizungumza vipi? Kwanza kabisa tutam, kuna mambo mengi tutayaongea huko katikati. Yes. Tunapoanzia ni kwamba watu watambue kwamba biashara zozote zina majira. Okay. Kuna kipindi cha majira ya kupanda, kuna kipindi cha majira ya kushuka. Mtaanza mfano kama wewe shule, Disemba hamna wanafunzi. Mm. Wako nyumbani. Disemba hiyo hiyo kwa wanaouza nguo za siku kuu, vyakula vya siku kuu kwao ni biashara. Tukija msimu huu tutakuta yule ambaye Christmas kwake mwenye shule haikuwa biashara msimu huu kwake ni biashara ndio wanafunzi wanaenda shule uniform zinanunuliwa kwa wingi viatu na vifaa vya shule kwa hiyo tutambue na tuelewe kwamba vitu hivi biashara zina majira mwavuli kuna kipindi utauuza na kuna kipindi utauza mwavuli kwa sababu kuna kipindi chake cha kuuza hata mazao kuna kipindi mchele unanunua bei ndogo kuna kipindi unua bei kubwa kutokana ni msimu gani huo. Kwa hiyo kwanza kabisa wafanya biashara, watu wote kwa ujumla watambue kwamba majira yapo. Kwa hiyo wajiandae kisaikolojia. Kwanza. Kwamba wakati niliopo sasa kibiashara ni wakati wangu wa kupanda au ni wakati wa kushuka au ni wakati wa kawaida. Biashara yoyote ina cycle. Kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kupanda. Sasa inabidi uielewe uelewe saiko yako uelewe seasons zako ili uweze kubalance kwamba kipindi hiki niishi vipi kwa kipindi hiki kimsingi kwa watu wengi ambao wako nje ya sekta ya elimu biashara kwao zinakuwa zinabana kwa sababu watu wengi wamefoka sana kwenye sekta ya elimu lakini hata kule kuna wadau ambao wako nje ya sekta ya elimu utakuta wanalalamika sasa unapoanza kulalamika wewe ambaye uko kwenye sekta tofauti ujue sio msimu wa kwanza na watakubana sana kipindi kwa sababu watu wengi tunasomesha. 
Kwa hiyo kila yani jamii inayotaka fedha ni kubwa. Lakini chanzo ambapo tunatarajia tuzitoe kila mmoja hazipeleki. Kwa hiyo mzunguko umebana. Kwa hiyo unakuwa mzunguko ni uko finyu. Uko finyu kwamba kila mtu anavuta apeleke shuleni. Kila mtu anavuta apeleke shuleni. Sasa kule ambako unavuta kama hurudishi ina maana tutakaa tumetulia tunasubiri mtu waje lakini mimi ulivyovuta kwangu kama ukurudisha maana kwangu mzunguko umebana kwangu mzunguko kisha bana mimi kwa mfano niko nauza dagaa ya feri mm. kama wewe hauji kununua ina ma, unasubiri ya yako ipeleke shuleni na mimi nitakaa pale sina fedha wakati huo na mimi nilipaswa kwenda kununua labda kwa mtu ambaye anauza mitumba mimi labda nilikuwa kununua kaptula mm. sitaenda kwa sababu sijapata fedha Nisipoenda kwa mtu anayeuza mitumba, inawezekana mtu anayeuza mitumba sasa na yeye aitaka mboga, hata kwenda kwa muuza dagaa. Kwa hiyo kuna tokea ufinyu wa mzunguko wa fedha kwa sababu fedha zinaelekea sehemu fulani. Ila wangekuwa wamejiandaa kisaikolojia, wakajua huu sio msimu wetu. Wangesema sawa, sasa inabidi sasa yawepo maandalizi ambayo unafanya nini kipindi ambacho kwako biashara inashuka. Okay. Sasa uh, ma- ma- maandalizi kama hayo kama mfanya biashara wa mitumba less eh? Ndio. Unafikiri afanye biashara gani nyingine ambayo hii ya mitumba sawa iendelee mtu atanunua shati moja moja lakini afanye biashara nyingine ambayo itaweza pia kumpa hayo mahitaji ambayo umeyaeleza. Safi. Kwanza maandalizi ya kwanza sio kuhama biashara. Maandalizi ya kwanza biashara yako inapokuwa iko juu inabidi utunze fedha zitakazo kuhudumia kipindi biashara yako iko chini. Hiyo ni tekniki ya kwanza ambapo watu wengi wanaikosa. Biashara inavyo boom, inavyokuwa ina mauzo makubwa, inavyokuwa inachangamka, ndio mtu fedha yote anaweka msingi, ndio mtu fedha yote anaenda kununua shamba kijijini. Wafu biashara inaposhuka sasa, msingi hauzalishi na shamba alizalishi, kwa hiyo anabaki amedua. Kumbe ilibidi atenge kiasi fulani cha fedha kumhudumia kipindi kile. Na sasa hapo ndo tunakuja njia ya pili sasa. Njia ya kwamba ile fedha uliyokuwa unatenga ikuhudumie kipindi kile ndo unaweza kuiwekeza kwenye biashara ambayo kipindi kile inapanda. Mfano, sasa hivi biashara huyu mtu wa feri amesema mitumba imeshuka. Kipindi kilibidi auze uniform. Mtakutolea mfano mdogo. Tuchukulie wanafunzi wenu wameza kidato cha ni kama laki moja kwa mfano. Wanapenda mpaka laki mbili. Kwa hiyo ukiangalia form 4, form 3, form 2, form 1, wahesabie laki moja moja. Tunaongelea wanafunzi laki nne kama ni wanafunzi laki nne kiatu su, cha 1000 suruwali sema 1500 shati 1500 1000 ya pili hiyo tukiongeza matumizi ya madaftari na vitu vingine vidogo vidogo socks nini mchukulie 1030 umeelewa 1030 mara watu laki nne tunaongelea bilioni 12 hela inayozunguka katika bidhaa za shule shule hatujaangalia ada kuna wanafunzi wanalipa milioni moja, kuna wanafunzi wanalipa laki tano, kuna kadhaa. Sasa hapa mwanzo msimu wa kwanza tuseme kwa wastani tuchukulie hata wanaolipa milioni wote yani fanya wastani. Walipe laki moja. Kwa kwa mia nne. Unaongelea bilioni 40 bilioni sio milio, bilioni 40. Bilioni 40 jumlisha bilioni 12 na kuongelea bilioni 50 bilioni hamsini kwa nchi yenye watu milioni hamsini. yani hii fedha ni kubwa kuliko idadi ya watu tuseme kwa, sisi tunasemaga kwa watu ambao wanaharibu uchumi wale wanaosema kwamba tugawanye hii bilioni hamsini. kila mtu tumgawanye eh, gawanye kila mtu achukue chake <laughs> kila mtu anachukua milioni moja. okay mshaelewa paka hapo mm. sasa leo tungesema kila mmoja amechukua milioni moja. kuna mtu ambaye angalia shida ya fedha kwa kweli hakuna na je hii fedha si naenda kwa watu mm-hmm. yani hii fedha inazunguka sio kwamba tunaposema unanunua uniform imeganda inaenda kwa mtu anayeuza uniform unaposema unalipa ada ikishakiwa kulipa ada nyingine inaenda kumlipa mtu mwenye chakula na isambaza chakula sasa huu kwenye huu mzunguko mimi nasemaga kama chumba kina vumbi ukiingia lazima utapiga chafya yeah. Kwe, kwenye huu mzunguko ukiingia humu Wezi kukosa kutoka na mimi upige chafya. Mtazamaji, ah ni Florian Mkiano Zieni mtaalamu wa masuala ya biashara niko naye ndani tukiangalia uvumilivu katika biashara. Hii ni baada ya kurusha habari zetu na kuona wafanya biashara wakilalamika. Lakini kumbe ah, kuna wafanya biashara tulirusha wiki iliyopita ah, wa masuala ya uniformu vitabu wao wanasema sasa hivi ndio msimu wao wa mavuno. Kumbe una wewe 
unaweza ukajiunga nao lakini katika kurasa zetu za Facebook pamoja na Twitter tulikuandikia huko unakaa biashara ya chakula inalipa lakini huko unakokaa kuna biashara gani ambayo zinalipa zaidi ambazo tuzifichue ili watu wengine waweze sasa hivi kuzifanyia kazi katika msimu huu ambao unaonekana umebana Uh, masha wabua mtu, uh, mtu, mtu mmoja majina mengi anatokea mbea Tanzania anasema biashara nyingi ni biashara za vinywaji ina, inalipa sana maana kuna watu wanawaza kunywa kuliko kula Hauseni Haruna anasema vifaa vya ujenzi ni moja ya biashara inolipa kuliko hata hiyo ya chakula Princess Nyota anasema biashara ya kuuza karanga mbichi na mihogo we huku ni noma yani hata kwenye kipato kikubwa anaangaikia biashara hii. Hebu kwa biashara karanga mbichi. <laughs> <laughs> na nazi. <laughs> ah, na mihogo. Ah, huyu na mihogo lakini mimi yeah. namuongezea kuna nazi. <laughs> Ubungo hii. <laughs> eh, unajua nini? Wamama wanatembea sana. Huko kuna biashara ambazo uh. mtu wa wazi sana anapotumia. Okay. Kwa mfano ukiwa unatembea unakuta muhindi ni shilingi yeah. 200. Mm -hmm. Yaani biashara ambazo hazikualibi budget. Okay. Kwa haraka haraka. Kwa hiyo unakuta uvuvu 200 mbili watu wanakusanya. Okay. Kwa hiyo kama wewe unatembea sehemu unasikia hamu ya kupande cha nazi wanauza shilingi mia una vichenji chenji unakula. Kwa hiyo <laughs> watu wanaojiingiza kwenye kamzuka mimi sioni kama ni mbaya. Sema ni biashara ambazo tani over yake ni ani mzunguko wake ni ani mtu mmoja mm. mwenye kibeseni cha kuuza mihogo ukimwambia kwa siku atakuwa anauza shilingi la, labda 1500 6000 au elfu kumi, ni fedha ndogo na na basi watu pia watambue kwamba kuna biashara za mpito hii ni biashara ya mpito ambayo ni, ni kujikamua kwa kipindi fulani upate hiyo elfu sita ui budget uipeleke sakos au upeleke vikoba baada angalau ya mwaka uiache hiyo biashara ya kuangaika e, uwaachie wengine nao waje kuanzia maisha yes lakini wakati nazungumza hapa na mkianuzi mtaalamu wa masuala ya biashara kumbuka tu hicho anachosema ujikamue kumbe unaweza kuwa na shilingi elfu moja na namba zako tano za bahati na zinaitwa super tano na baada ya kuwa na namba zako tano za bahati na ukawa unachigwa pesa mpesa au airtel money ni kwamba unachotakiwa unaenda katika lipa kwa Mpesa ama lipa bili lip, lip, bil, na kisha unafuata utaratibu wa miamala ya kulipa kwa njia ya simu na kisha namba zako tano za bahati unazituma kwenda namba tano, tano moja, tano, tano moja na neno EATV na unacheza kuanzia shilingi elfu moja mpaka 2020 mpaka 30 na inakupa milioni kumi kwa dakika kumi shilingi elfu moja tu na 2020 inakupa milioni hadi mbili ndani ya dakika kumi na hii yote ikijumuisha e, kwamba uwekezaji wako unakuwa wa supa e, tano na kumbuka supa tano ni game kamili lazima uwe na namba zako tano za bahati uache kujiminya na kulalamika kama hivi kwa sasa tunaenda mapumziko mafupi tukirudi tutaendelea na kukumbushana uvumilivu katika biashara hali ni <laughs> ni tete <laughs> usiondoke Smirnoff served cocktails to artists in the 50s. Vodka oranges to parties in the 80s. And Smirnoff ice to the nightclubs in the 90s. Now the world's number one vodka brand is proud to bring a smooth new taste to your nights out. Introducing Smirnoff X1 Extra Pure. Perfect for turning up with the crew for late night nyamachoma and hitting the dance floor.
sana sana asante kwa kuwa na sisi kama ndio unajiunga na sisi ni mjadala ndani ya hiyo TV na naitwa Belinda Semtani mgeni wangu ni Florian Mkianuzi mtaalamu wa masuala ya biashara tukitizama uvumilivu katika biashara ni baada kuona wafanyabiashara wengi wakilalamika kwamba wateja wamepungua lakini mitaani pia tuliuliza uh, watu inakuwaje biashara gani utamshauri mtu kama analalamika wateja wamepungua afanye biashara gani na hali halisi ya biashara ikoje na haya ndio yalikuwa maoni yao Tatizo la umu kuto kufanya biashara huko sokoni masoko yamekuwa mengi sana yakiolela Tulitegemea serikali kama watatuletea watu wengi hapa sokoni tunafanya biashara Asa unazingatia ukitoka hapo kenda Manzese kuna soko kija hapo hapo kuna soko masoko yamekuwa mengi sana ndio maana umu ndio wateja aonekane lakini kama serikali tunatufanyia kweli mfumo mzuri kuwatoa masoko lela yuko kutoletea hapa tunafanya biashara vizuri hapa biashara ipo sema tatizo afanya biashara anakimbia kutoka na sehemu yenyewe imekuwa ngumu kibiashara mimi ni nafanya biashara kadet na mpaka sema nafanya biashara za kuuza kadet sasa kama unazikuta unaweza kufungua swali zikatoka mbaya zikatoka nzuri ndio uzaji wake zikitoka mbaya zinakuwa zinasumbua kwenye uzaji mpaka yurudishe hela ununulia ndio kwa tabu lakini kama natoka nzuri unauza vizuri na unapata faida Eh, yeah. kufanya biashara Sandozi. Baada biashara yenyewe ikawasie sipati faida sikuwa na manufaa yoyote, ikabidi nimeachana nayo. No. Nikabadilisha mfumo wa kibiashara. Nikawa nauza mabegi ya shule. Na madaftari madaftari ya shule vile vile. Lakini nimepata nikaona kidogo kuna inalipa ikabidi niendelee nayo mpaka ilewe nimeanza biashara muda mrefu mpaka nimekuja nimefikia maeneo ya urafiki mimi nimeanza serikali yako umeona nimeanza mchikichini nimekuja nimekuja nimetazamaji uh, tukombe razi hapo uh, kidogo uh, uh, watu ambao tumewaoji hawakwenda vizuri sana hapa mwisho lakini uh, walichokizungumza tumekipata kuna yeah. mmoja anasema yeye alifanya biashara ya sendo za kaona ilipi akaenda kwenye mabegi huyu tunamtizama vipi kibiashara na na, na sendos bado tunavaa yani unajua uh -huh. yeye alivyoenda kwenye mabegi alibahatika kwamba sasa hivi kwa mfano kuna fashion si mali mabegi ya shule tunabeba sisi pia watu wazima eh, siku hizi eh, tena wanaume wanapenda sana mm. sio wanaweka nini huko kwenye mabegi yani hata si wewe au nama nyumba kwa hiyo kwa hiyo nama nyumba inawezekana mtu anaenda na vitu kwa hiyo inawezekana biashara ikawa ni kwamba kikubwa ukifanya biashara yako weka roho yako pale nasemaga mimi weka brandi yako weka mazingira ya kuvuta wateja ina maana hata kipindi cha season ya mabegi anauza lakini anauza mpaka kipindi ambacho sio cha season ya nini ya mabegi kwa nini kwa sababu labda kaji brandi kwamba nina mabegi ya quality flan ya hadhi flan hata hadhi ndogo unajua hata hadhi ndogo ni hadhi kuna mtu anatafuta begi lisilo zidi elfu kumi kama kuna mtu anavyo vile vibegi vya kubabia vya watu ambao hawana hela lakini nataka mabegi watavikuta kwake kuna mtu ana begi la kuanzia laki moja anataka classy class kwa wewe inabidi ujichague kwenye class gani ya watu unawahudumia lakini kama uko zigzag wateja utashindwa kukutrace wakufate kwa sababu ipi lazima uweke mara leo mabegi mara sendo mara sendo mara, mara viatu mara mabegi ah mabegi mzigo wa ujaji au ujaja leo lakini tuna, tuna, tuna sendo sasa unawachanganya wateja wako ungetaka kutoa wazo moja mm -hmm. kwa makampuni labda kama ya simu kwa mfano ukikwambia kwamba mtu kila ninapolipa kwa njia ya simu kwa mfano inakata labda shilingi 100 ile shilingi 100 nayo katwa katwa kila nikifanya muamala nikaja nkapewa kama gawio januari kwa utajikuta unataka kuwa challenge kwamba wameshajua wa hiki sio kitu kimeanza leo kila januari watu wanalalamika ila na sisi tutabadilika nini lakini sasa kwa hivyo kuna vitu viwili yawezekana watu wamekosa miundo mbinu ya kuseva so, hii hii hmm. hii ni, 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 ni ya njia ya kumfosi mtu wa save bila kujua kwa sababu unapomkata zaidi lakini kile anachomkata ukamtunzia ina maana umemlazimisha kuseva kuseva ni kugumu kwa sababu mara nyingi fedha huwa haitoshi sasa ukimrazi hata hata mtu anayecheza biko au anacheza tatu bomb unasema nini ile tatu mzuka tatu mzuka kama kia nikicheza super tano na katwa ile 220 lakini 20 natunziwa 
ikifika January zenzo kuna tuziwa mm. kwanza nitahamasika kuwa nacheza nitahamasika kuwa nalipa kwa style fulani kwa hiyo kuna vitu vya kimiundo mbinu pia wenzetu ambao tayari wana miundo mbinu watengeneze miundo mbinu ya kulazimisha hiki ki I, 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 ya, sio, sio watu wote ujue wanalalamika kwanza ujue ni klasi ya watu fulani ambao huweka akiba ni kugumu na na hicho hicho unachokizungumzia kwanza twende kwenye kurasa zetu za Facebook hapa na muona Juma Galabwi wa vingunguti majengo ye ni share wa nembo ya mtao kwa vingunguti anasema ni biashara ya madela sababu uswailini dele kuna vigodoro ye anka vingunguti na <laughs> Rose Salumu msuti kutoka Singida mitaa Monangi anasema isee huku ni matunda na kuka, na kukaanga samaki zinatoka sana tatizo tu ni mitaji inaweza ikasumbua huko Lampadi Theboti wa Mabatini Songea anasema biashara ya viatu nayo kwake inamlipa sana kutokea Songea hizi ni biashara ambazo zinaweza zikafanyika kwa mwaka mzima ndio ndio kwanza mimi niseme kitu cha pili biashara zote zinaweza kufanyika kwa mwaka mzima uvumilivu ujitengenezee formula ya biashara yako hata kama unafungua kuna mteja unatabasamu unatabasamu na unajua kuna kipindi watakuja hata <laughs> kabisa wakati na, na, na kibaki unatabasamu kipindi eh. wateja hamna eh. ndio unatengeneza roho ya kutengeneza unajua biashara mwisho wa siku tunasema unaiumba au ndio biashara imani ndio maana watu wanaenda sana kwenye makanisa kuomba ndio maana sana mm. watu wanaenda kwenye ile style zetu nyingine za Kiafrika eh. kuumba kwa hiyo lazima mtu awe mvumilivu hapo hizi bidhaa uliosema kama madera kwa mfano mm. kuna mtu anajulikana mama mmoja mimi namkopesha eh. ni kwamba yeye anauza madera tu mwezo mwisho sasa hivi eh. watu wanalamika ana oda yeye wanamfuata kwa oda tuletee madera tuna shughuli kuna misiba kuna nini kwa hiyo yeye anapewa oda kwa hiyo na, na hana duka ili amejiwekea standard. Kwa anafuata na analeta ana, 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 quality nzuri mm. na anakuambia kwa uwazi nimekuta dela za elfu nane nane. Mtachukua ndio tuletee. Ziko hivi naona quality ya leo ni tepetepe sana sio nzito kama ya juzi. Ametengeneza tabia ya kuwa muwazi kwa wateja wake. Ndio maana anavuta mtu. Kwa uwe na tabia fulani uziumbe ziwe Ukweli. sababu ya ehe, ziwe sababu ya kukuvutia riziki hata wakati ambapo majira yanafanyaje? Yanashuka. Na kwa, kwa upande mwingine watu wanasema biashara ya chakula inalipa lakini wapo mimi niliwasikia kwamba wanakosa wateja hawa nao tatizo liko wapi kwenye ishu ya, bia, ya chakula hmm. watu wengi tunakula na kula kupo kila siku hmm. watu wameenda kusomesha wamekula swala la kwa, min, kwanza leo nataka nisize pointi yangu ya hiyo hiyo kwa sababu nataka iingie sana kwenye watu yes. branding yani mtu unauza chakula labda uko stand sawa mimi nimpita njia tu nimepita nimekula chakula chako jinsi ulivyonihudumia tu hainishawishi kurudi Unaashumu kwamba kila siku atakuwa wapita njia kumbe si, leo sisi tuliokuwa tunapita leo tumepita tena kwa hiyo hatuji kwako kwa kuna wauza chakula ambao hawatengenezi taswira ya wanavyotaka biashara yao iweje taswira unavyoitengeneza unaiamishia kwa mteja kwa mteja anakukumbuka mteja anakukumbuka kwa kitu fulani kwa mfano kuna mtu sisi hapa Tegeta mm. anauza chakula anauza wali kuku kwa bei ndogo yeye kuku lakini yeye kuku anakata vipande vidogo. Unaelewa kwa sababu vipande vidogo anasema anapata api kuku. Ehe. Eh. Ili yeye ajulikane kwa wali kuku. Hilo tu kwa wali kuku. Eh. Hilo tu. Na sasa yeye ndio anajua wewe. Kwa hiyo mtu anataka kula kuku hata kama ni kakiwa dakika dogo anaenda pale kwake. Kwa hiyo tujitengeneze taswira tunataka mteja atupende kwa lipi. Kwa lipi. Asante sana. Na mtazamaji kabla sijia kuaga pia na kuagana naye moja kwa moja ni kuambia tu unatakiwa kuwa na namba zako tano za bahati za super tano. Na kisha namba zako hakikisha tu unatigo pesa inoanzia shilingi elfu moja. Oya Telmani inoanzia shu, shilingi elfu moja pia na Mpesa inoanzia shilingi elfu moja. Na kisha unaenda lipa kwa Mpesa ama lipia lipia bili na unatuma namba zako tano za bahati kwenda namba tano tano moja tano tano moja na kisha neno EA TV na unacheza kuanzia shilingi elfu moja mpaka elfu ishirini na ndani ya dakika kumi elfu moja tu inakupatia milioni kumi na elfu ishirini thelathini zinaweza kabisa ndani ya dakika kumi kukupatia milioni mia mbili unacheza na sasa hivi uzungumzi tena biashara mara yendi sijui nini na nini vyote inakuwa katika super tano super tano 
game kamili. Asante sana mgeni wangu na karibu tena siku nyingine. Asante pia mtazamaji kwa kuangalia show kwa saa nzima na hicho Belinda Semtande kwa niaba wote nasema usiku mwema. Together to know Akilisha. Mimi bana nafanya biashara ndogo ndogo biashara za minadani.